Ang video natin ngayon ay tungkol sa subsystems of the Earth. Ang apat na subsystems ay ang atmosphere, biosphere, geosphere at hydrosphere. Ang una nating talakayin ay ang atmosphere. Ito ay tumutukoy sa gaseous layer above the Earth's surface. Ito ay binubuo ng 78% nitrogen at 21% na oxygen. May iba pang gases katulad ng argon, carbon dioxide, carbon monoxide, ozone, and other inert gases para sa natitirang 1%. Ang atmosphere ay nahahati sa troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and ionosphere. Napakahalaga ng atmosphere dahil ito ay kailangan para mabuhay ang mga living things. Narito ang mga gases na kailangan ng mga tao, animals, at ng mga halaman para mabuhay. Ang isa pang naitutulong ng atmosphere ay na regulate nito ang climate. Air acts as both a blanket and a filter. Para maritain ang heat at night at panangga naman sa direct solar radiation during the day. Ang biosphere ay ang lugar sa mundo kung saan all forms of life exist. Lahat ng may buhay, plants, animals, microorganisms ay narito sa biosphere. Lahat ng klase ng ecosystem ay kabilang sa biosphere. Ito ay ang napakanipis na layer sa ibabaw ng mundo kung saan ang land, water, air interact with each other to support life. Geosphere, the solid earth consisting of the entire planet from the center of the core to the outer crust. So in short, it includes the core, mantle, and crust. Ang mga examples ay ang mga rocks, ang mga sand particles from dry land to those found at the bottom of the oceans. Um, kasama rin dito ang mga mountains, minerals, lava, and molten magma from beneath the Earth's crust. Ang geosphere undergoes infinite processes that actually constantly modifies other spheres. Ang huling sphere na pag-uusapan natin ay ang hydrosphere, the water part of the Earth which circulates among oceans, continents, glaciers, and the atmosphere. Uh, since ang hydrosphere ay ang total amount of water sa Earth, tinutukoy nito ang mga katubigan na nasa ilalim ng lupa, maaring nasa air, maaring nasa surface katulad ng Oceans, lakes, and rivers. Masasabi na ang mundo ay isang complex system na binubuo ng mga smaller systems kung saan ang matter at energy ay patuloy na umiikot. Energy and matter flow through earth spheres. Geosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere. Ang apat na subsystems ay connected sa bawat isa. Ang pagbabago sa isang subsystem ay maaaring lumika ng pagbabago sa tatlong natitirang subsystems, kaya mahalaga na mapangalagaan ang lahat ng subsystems ng Earth. Ngunit may mga pagkakataon na maaaring ang pagbabago ay dulot ng natural disasters, halimbawa ay volcanic eruption. Kapag nagkaroon ng volcanic eruption, ang lahat ng subsystems ay maaaring maapektuhan at magbago. Dahil naglalabas ng mga volcanic gases that pose the greatest potential hazards katulad ng sulfur dioxide, carbon dioxide, and hydrogen fluoride, ash clouds, lava, and even volcanic bombs. Ito ay accompanied din ng other natural hazards such as earthquakes, landslides, debris flows, flash floods, fires, and tsunamis. On the other hand, Volcanic rock and ash provide fertile land which results in a higher crop yield for farmers. Base sa mga nabanggit ko, 
masasagutan mo na ang activity na Connect Me Spheres. Narito pa ang mga halimbawa kung paano mo sasagutan ang activity na ito. Ano-ano ang mga interaction na isang event sa apat na subsystems? Volcanoes, events of the geosphere. When it releases a large amount of carbon dioxide in the atmosphere, yung raw material naman, which is the carbon dioxide, raw material naman for sugar production in plants, plants, biosphere naman, na in, mag-increase naman ang photosynthetic production and eventually increase the amount of biomass, which in a very long time, maari mag-form ng coal and oil deposit, balik ulit sa geosphere. Nakita natin ang interaction mula sa geosphere, atmosphere, Biosphere and Geosphere Last example Volcanoes, events in the geosphere Maaring mag-release ng substantial amount of hot lava So, ang um, sphere doon ay ang um, geosphere, hot lava Which causes mountain glaciers to melt So, mountain glaciers ay hydrosphere naman ang sphere na involved Mud flows Okay, so that's the geosphere and flooding, hydrosphere, may occur bit, uh, downstream from volcanoes and may inundate or flood streamside communities na apektuhan yung mga biosphere.